மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு இயல் மூன்றில் செய்யுள் பகுதியான திருக்குறள் பகுதியை இப்பொழுது காணலாம் முதல் காணொலியில் இல் வாழ்க்கை என்ற அதிகாரத்தை கண்டோம் இக்காணொலியில் செய்நன்றி அறிதல் என்னும் அதிகாரத்தை காணலாம் செய்நன்றி அறிதல் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு தலைப்பு காரணம் செய்நன்றி அறிதலில் நமக்கு வந்து நெடுவினா உள்ளது அந்த நெடுவினாவிற்கு நமக்கு செய்நன்றி அறிதல் உள்ள ஆறு குரல் குரட்பாக்களையும் அதனுடைய பொருட்களையும் நன்கு நாம் வந்து தெரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம் அதே போல் இந்த ஆறு திருக்குறளுக்கும் ஒவ்வொரு பக்க தலைப்போடு வந்து நம்ம நெடுவினா எழுதும்போது முழு மதிப்பெண்கள் பெற முடியும் அடுத்து வந்து அடுத்த காணொலியில் நாம் வந்து நெடுவினா எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து செய்நன்றி அறிதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் செய்நன்றி அறிதல் அப்படின்னு சொன்னால் பிறர் செய்த உதவியை மறவாமை யார் நமக்கு எந்த உதவி செய்தாலும் அந்த உதவியை நாம் எப்பொழுதுமே மறக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் இந்த அதிகாரத்தினுடைய பொருள் இப்போ இந்த அதிகாரத்தில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு திருக்குறளும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில் நாம் செய்ய செய்த உதவி பெறப்பட்ட உதவியை பற்றி கூறப்படுகின்றது அந்த உதவி வந்து எதோடு வந்து ஒப்புமைப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்றதே இந்த அதிகாரத்தினுடைய சிறப்பு இப்போ நாம் வந்து திருக்கு திருக்குறளுக்குள்ளே போகலாம் செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றலர் இது செய்யாமல் அப்படின்னு சொன்னால் நான் யாருக்கும் எந்த ஒரு உதவியும் செய்யல செய்த உதவிக்கு நான் யாருக்கும் எந்த உதவியும் செய்யல ஆனால் பிறர் எனக்கு செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது வையகம் அப்படின்னா மண் உலகமும் வானகம் அப்படின்னா விண் உலகமும் இது ரெண்டத்தையும் கைமாறா கொடுத்தா கூட அதுக்கு ஈடாகாது அப்போ அந்த உதவியானது பெரியது மண்ணுலகமும் விண்ணுலகத்தையும் விட பெரியதாக அந்த உதவி கருதப்படுகிறது இப்போ வந்து சாலையில் ஒருத்தர் போயிட்டுருக்காரு திடீர்னு வந்து அவருக்கு வந்து விபத்து ஏற்படுது விபத்து ஏற்பட்டவொன்று தெரியாத ஒரு நபர் வந்து அவருக்கு உதவி செய்கிறாங்க அப்படி உதவி செய்யும்போது ரெண்டு பேருமே வந்து அறிமுகம் இல்லாதவர் இப்போது விபத்துக்குள்ளானவர் அவருக்கு உதவி செய்பவரை இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை ஆனால் அவர் உதவி செய்கிறார் அப்படி செய்யக்கூடிய உதவியானது விண்ணுலகம் மண்ணுலகத்தை ஈடாக கொடுத்தாலும் இணையாகாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்போ செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது அடுத்தது காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞானத்தின் மான பெரிது காலத்தினால் அப்படின்னு சொன்னால் உரிய காலத்தில் உதவி தேவைப்படும் காலத்தில் செய்த நன்றி பிறர் நமக்கு செய்த உதவி சிறியதாக இருந்தாலும் சிறிதெனினும் சிறியதாக இருந்தாலும் ஞானத்தின் மானப்பெரிது அது இந்த உலகத்தை விட மிக பெரியதாக கருதப்படுகிறது அப்போது காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதெனினும் உரிய காலத்தில் ஒருவர் செய்த உதவி சிறியதாக இருந்தாலும் அது ஞானத்தின் மானப்பெரிதுனா இந்த உலகத்தை விட மிக பெரியதாக கருதப்படுகிறது இந்த திருக்குறளுக்கு உரிய ஒரு சிறிய கதையை இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் மருத்துவமனைக்கு நெஞ்சு வலி அப்படின்னு சொல்லி மரகதம்மாவை அவங்க வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரம்மா மருத்துவமனைக்கு கூட்டிகிட்டு வராங்க அப்போ கூட்டிகிட்டு வந்தோடனே அங்கே இருந்த நர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த அம்மாவுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு திடீர்னு நெஞ்சு வலி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் உடனே போயிட்டு பணம் கட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த நர்ஸ் அம்மா சொல்கிறாங்க அதுக்கு அந்த கூட வந்த அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மரகத அம்மா பணம் வச்சுருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரியல நான் பக்கத்து வீட்டுக்காரம்மா அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்போ உடனே நர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க சரி இருங்க டாக்டர் வருவாங்க டா டாக்டர்கிட்டே நம்ம வந்து கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் அங்கே டாக்டர் வராரு அப்போ டாக்டர் வந்த உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி நெஞ்சு வழியை வந்தது அப்படின்னு சொன்ன உடனே டாக்டர் அந்த அம்மாவை பார்த்த உடனே உடனே வந்து இவங்களை வந்து ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறார் எந்த பணமும் கட்ட வேணா ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு கூப்பிட்டு போங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க உடனே ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கும் உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க உள்ளே கூட்டிகிட்டு போய் ஆப்ரேஷனும் முடிச்சுட்டு வெளியே வராரு வெளியே வரும்போது அந்த பக்கத்து வீட்டு அம்மா அந்த டாக்டர்கிட்ட கேட்குறாரு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நீங்கள் வந்து பணமே வாங்காமல் இவங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அந்த டாக்டர் சொல்கிறாரு அவங்க வந்து எனக்கு எப்போவோ வந்து 
பா ஒரு டம்ளர் பால் கொடுத்து உதவி செஞ்சுருக்காங்க நான் தான் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு அந்த டாக்டர் சொல்கிறார் அப்போ இந்த அம்மாவுக்கு எதுவுமே புரியலை டாக்டர் சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து போய்ட்டுறாரு போன உடனே இந்த அம்மா பக்கத்து வீட்டுக்கார அம்மா உள்ளே இருக்கக்கூடிய மரகத அம்மாவை பார்க்குறதுக்கு உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போனோடனே மரகத அம்மா கிட்டே சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி டாக்டர் வந்து ஒரு பைசா கூட வாங்காமல் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க கேட்டதுக்கு நீங்கள் ஒரு டம்ளர் பால் கொடுத்து அவங்களுக்கு உதவினீங்களா அந்த டாக்டருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க நான் யாருக்கும் அந்த மாதிரி உதவி செய்யலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரகத அம்மா சொல்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் டாக்டர் ம அந்த அந்த அறைக்குள்ளே வராரு அப்போ அறைக்குள்ளே வந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா என்ன தெரியுது அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு எனக்கு வந்து தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க அப்போது அந்த டாக்டர் சொல்கிறார் ஒரு நாள் அவர் வந்து நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு மயக்கமாயிடுது அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு வீட்டு முன்னாடி அவர் மயங்கி கீழே விழுந்துடுறாரு அப்போ அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அம்மா வந்து அவரை வந்து அழைச்சிட்டு போய் உள்ளே போய் ஒரு டம்ளர் பால் கொடுக்குறாங்க அப்போ அவர் சொல்கிறார் ஏன்பா நீ நல்லா படித்தவ மாதிரி இருக்க இந்த மாதிரி மயங்கி விழுந்திருக்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு நான் வந்து ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுமா எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு நடந்து வரும்பொழுது மயக்கமாக இருந்தது அதனால் நான் வந்து அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்டேன் நீங்கள் கொடுத்த இந்த ஒரு டம்ளர் பால் எனக்கு உயிர் வந்த மாதிரி இருக்குது ரொம்ப நன்றிம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்கேருந்து நடந்து போயிடுறாரு அப்படி நடந்து போன அந்த மாணவன் தான் இப்போ வந்து மருத்துவமனையில் டாக்டராக இருக்கார் அந்த நேரத்தில் அந்த அம்மா உதவி அந்த ஒரு டம்ளர் பால் தான் இப்போ அவங்களுடைய உயிரை காப்பாற்றியது அப்போது இதன் மூலம் உரிய காலத்தில் ஒருவர் செய்த உதவி மிக சிறியதாக இருந்தாலும் அது செய்யப்பட்ட காலத்தை நோக்கும்போது இந்த உலகத்தை விட பெரியதாகவே கருதப்படுகிறது காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மான பெரிது அடுத்தது பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் நன்மை கடலின் பெரிது பயன் தூக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் பையனை எதிர்பார்க்காமல் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் அதை ஆராய்ந்து பார்த்தால் நன்மை அதனுடைய நன்மை கடலை விட பெரியது அப்போது பையனை எதிர்பாராமல் ஒருவர் செய்த உதவி கடலை விட பெரிதாக கருதப்படுகிறது பயன் தூக்கார் செய்த உதவி அடுத்தது தினை துணை நன்றி செய்யினும் பனை துணையாக கொள்வர் பயன் தெரிவார் திணை அப்படின்றது நம்ம ரெண்டு சுழி நை திணை அப்படின்னு சொன்னால் தானிய வகையில் ஒன்று மிகச்சிறிய அளவு திணையளவு நன்றி செய்யணும்னா மிகச்சிறிய உதவியை செய்தாலும் அதன் பயனை உணர்ந்தவர்கள் பனை துணையாய் கொள்வர் பயன் தெரிவர் அதை வந்து பனையளவு பெரிதாக நினைத்து பயன் கொள்வார் யார் அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய பயனை உணர்ந்தவர்கள் அப்போது ஒரு ஒருவர் திணையளவு உதவியை செஞ்சாலும் அதனுடைய பயனை உணர்ந்தவர்கள் அதை பனையளவாக கொன்று பனையளவாக கொண்டு அவரை போற்றுவர் திணைத்துணை நன்றி செய்யினும் பனைத்துணையாக கொள்வர் பயன் தெரிவார் தினை துணை நன்றி செய்யினும் பனை துணையா கொள்வர் பயன் தெரிவார் அடுத்தது நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்று அல்லது அன்றே மறப்பது நன்று நன்றி அப்படின்னு சொன்னால் உதவி ஒருவர் செய்த உதவியை மறப்பது நன்றன்று ஒருவர் நமக்கு செஞ்ச உதவியை மறக்கிறது நல்லதல்ல அதே நன்று அல்லது அஞ்சே மறப்பது நன்று நன்று அல்லதுனா ஒருவர் செய்த தீமை நன்று அல்லாத செயலை தீமைன்னு சொல்லுவோம் தீமையை அஞ்சே மறப்பது நன்று அப்போ ஒருவர் செய்த நன்மையை மறக்கக்கூடாது ஒருவர் செய்த தீமையை உடனே நம்ம என்ன பண்ணும் மறந்து விடுதல் நல்லது அதுதான் நன்றி மறப்பது நன்று அன்று நன்று அல்லது அஞ்சே மறப்பது நன்று நன்றல்லாத தீமையை அன்னிக்கே நம்ம என்ன பண்ணும் மறந்துடணும் அடுத்தது என்னன்றி கொன்றார்க்கும் உய் உண்டாம் உய் வில்லை செய்நன்றி கொன்ற மகற்கு என் நன்றி என் நன்றி அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஒரு உதவியையும் கொன்றார்க்கும் அப்படின்னா அழித்தவருக்கும் உய் உண்டாம் உய் உண்டாம் அப்படின்னா எந்த நன்றியும் மறந்தவர் அழித்தவருக்கு அதிலிருந்து பிழைத்து வர வழி உண்டு ஆனால் உய் வில்லை செய்நன்றி கொன்ற மகற்கு 
உய்வில்லை அப்படின்னா அதிலிருந்து பிழைத்து வர வழி இல்லை எப்போ அப்படின்னு சொன்னால் செய்த நன்றியை மறந்து விட்டவருக்கு அதிலிருந்து பிழைத்து வெளிவர வழி இல்லை அப்போது என்னன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வண்டாம் எந்த ஒரு தவறு செய்தாலும் அதிலிருந்து வெளிவர அவருக்கு அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் செய்த நன்றியை மறந்தவனுக்கு அதிலிருந்து விடுபட்டு வெளிவர வாய்ப்பு இல்லை என்பதை கூறக்கூடியதே இக்குரல் என்னன்றி கொன்றார்க்கும் கொன்றார்னா அழித்தவருக்கும் உய் உண்டாம் உய்வில்லை செய்நன்றி கொன்ற மகற்கு நெடுவினா எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்கிறேன் முதல்ல முன்னுரை முன்னுரையில் ஆசிரியர் குறிப்பு அல்லது நூல் குறிப்பு அடுத்தது குறிப்பு சட்டம் குறிப்பு சட்டத்தில் பக்க தலைப்பெல்லாம் எழுதணும் செய்நன்றி அறிதல் தலைப்பு எழுதுறதுனால செய்நன்றி அறிதல் விளக்கம் அடுத்து செய்யாமல் செய்த உதவி காலத்தில் செய்த உதவி பயன் கருதா உதவி திணையளவை பனையளவாய் கொள்ளுதல் அடுத்து நன்றியை மறத்தல் நன்றன்று நன்றி மறந்தவருக்கு உய்வில்லை அடுத்தது கருத்துரை முடிவுரை கருத்துறையில் வந்து செய்நன்றி அறிதலுடைய சிறப்பு அதனுடைய பயன் ஏதாவது இரண்டு வரியில் எழுதலாம் முடிவுரைக்கு வந்து நான் இங்கே ஒரு மேற்கோள் கொடுத்துருக்கேன் கடைசியாக அந்த மேற்கோளை நீங்கள் எழுதலாம் இப்படி தான் நெடுவினா எழுதணும் இப்படி எழுதும்போது ஆறு மதிப்பெண்கள் பெறலாம்